皆さんこんにちは今日はですねたくさんお問い合わせをいただいていた私の海外旅行で買った購入品を紹介したいと思いますいや今回はベルギーフランスギリシャに行ってきましたでその前に誕生日旅行でバンコクにも行ったんですけどバンコクでは特にお買い物しなかったんですけどまあデューティーフリーでサングラスを結構買いましたのでそちらだけ紹介したいと思いますまずはこちらですねこれはバンコクで買ったやつ、えー、シャネルのサングラスです、えー、実はサングラスをバンコクで私はなくしてしまいましてキャットアイのちょっとフレームの太いやつみんなわかるかなインスタで結構出してたんですけどあれの代わりを探そうと思ったんですけど結局いつものこの丸サングラスを買っちゃいましたあめっちゃ指紋ついてるちょっと待って<笑>はいこんな感じですシャネルですこのねさりげないシャネルがかわいいよく見ないとシャネルってわからないやつですはいで次が、えー、こちらのディオールですこれは、えー、ギリシャで買いましたギリシャでなんかそこどこなんだろうギリシャのなんかリゾート地にあるショッピングセンショッピングエリアなんだけどめちゃくちゃなんかおしゃれなエリアで買ったディオールですなんかねこういう箱に入っててディオールのタラーンチョーカーパールのチョーカーを買いましたここにねディオールのマークが CD って書いてますはいそれでは次サクサクいきますでエルメス最後ねで次がこれですねセリーヌさんセリーヌはパリなんだけどこの中に服とかも入っちゃっててまず服紹介しますこの服がですねセルフポートレートっていう、はい、このワンピースですこのレースが可愛いウエストがねこうやってちら見せできるワンピースでしたはい一つとこれがですねうるさいなこれが430ユーロでしたね今ね140数円ぐらいですねであとえっ、ー、とクレージュ最近クレージュにハマっておりますほらうるさいよダメダメはいクレージュにハマっておりましてこのタンクトップですねキャミかなキャミ,キャミソールここのねカットがすごい見て可愛くてなんかウェーブになってるで多分これ2ウェーだと思うんだけどこっちがロゴで多分こうも着れるんではないだろうかと思っております、はい、でこれはパリですねこれパリで買いましたパトゥパトゥパトゥパトゥですなんかねロゴ入ってる大きいロゴが入ってるんだけど白だからあんまり目立たなくて可愛いなと思って買いましたあとパトではこのね私には珍しいシュッシュシュッシュ初めて買ったかもなんかねその時ちょうど部屋ポジうるさいその時ちょうどね部屋ゴムをなくしちゃってあちょうどいいやんと思って買ったこのシュシュでこういうジャケットとかに合わせてかっこいいマニシュのスタイルに合わせるのが私は好きだなと思ってシュシュを買いましたでですねあとは、えー、とクレイジーホースっていうパリの,あのショーを見に行ったんだけどストリップショーでストリップショーなんですけどもうねアートなんですよすごい女性の体になんか縞模様とか,なんかネオンネオンっていうかライティングをつけて柄体に柄が入ってるみたいな演出をしたりとかとにかくおしゃれでめちゃくちゃ可愛いずっと行ってみたかったショーでそれにいた時のなんかグッズ買っちゃったんですけどこれこのトートバッグとあとこれ旅行用のねこの大きいボこの口紅のマークみんな見たことあると思うんだけど。あの昔あ
コラボしてましたこのクレイジーホースこのかわいいマグ買いましたで次はセリーヌさんですねセリーヌさんでは何だったっけなああセリーヌさんでサングラスを買いました私がなくしたっていうキャットアイのサングラスなんですけど白を買いました黒がなくて白にしましたでも意外と可愛いこの白今回キャットアイの黒探してたんですけどちょうどいいのがなくて今日本に帰って同じのを買おうと思って諦めましたで次がですねバッグセリーヌでバッグを買いましたはーんこれなんかね、いくらだったか忘れちゃったんだけど、日本にもう売ってないらしい。めっちゃ人気だったって言ってた。しかも日本で買うと30何万円だったのが21万ぐらい。向こうで買ったら。結構安い。ね。取れない。こんな感じのね、チェーンのついたバッグです。ちょうどね、こういうブラウンのバッグが欲しくて買いました。あ、なんか、気づいた。では最後にいよいよセリーヌを終わりましてエルメスに行きたいと思いますエルメスはですね何かあはいエルメスはまずこれこのちっちゃい箱なんだと思いますか実は今回はですねこんな感じでなんとなんとブレスレットに見える個人の首輪です可愛くないこんな感じのそうここにねエルメスマークが入ってるルケンのデビューですこれプラだからエルメスに格上げしました<笑>プラダよりもちっちゃくて個人に超ほんとつけたらマジでジャストサイズでなかなか個人のジャストサイズの首輪ってないからすごく嬉しいです、はい、で次こちらこれがなんとですねこれパリで買ったんじゃなくて帰ってきて日本で買いましたこれはちょっと前から気になっていたアイテムですこれはどうやって開けるんだよいしょはいじゃーんサンダルです。白いサンダルです。見えますか？こんな感じ。なんかね、本当はブラウン欲しかったんだけど、なんか意外と私のコーデって白とかが多いから、白が合うんじゃないかと思って白のサンダル買いました。はい。で最後ですね、大物大物のやつでなんだ？バーディーかなって思った人もいっぱいいると思いました。バーディーは外れちゃいましたパリの、えー、パリのなんだろうワーキンとかって抽選なんだってなんかみんな均等に抽選で朝行ってその QR コード読み込んでっていう方に結果届くみたいなまあ外れましたということで私はですね何を買ったかと言いますとですねこんな感じのコートを買いましたじゃーんかわいいこれもなんとですねエルメスでお値段なんと Open the prize. 70万円なんですけど日本のエルメス行った時に聞いたら120万円だったんですねなので50万円を来ました旅行代がタダになりましたこれでっていう感じですはいはい、以上。はい、ということで、私の<笑>、えー、ヨーロッパでの購入品紹介でした。はい、いいねって思ったら、ぜひグッドボタンと爆笑登録お待ちしております。それでは皆さん、バイバーイ。